Tekan angka kasus aktif COVID-19 di Kota Semarang, Wali Kota Semarang hentikan pembelajaran tatap muka selama dua pekan. Sebagai gantinya, pembelajaran akan kembali dilakukan secara online. Keputusan menghentikan pembelajaran tatap muka bagi seluruh siswa di Kota Semarang ini diambil Wali Kota Semarang Hendra Prihadi kami siang. Penghentian PTM akan dilakukan selama dua pekan, mulai Senin 7 Februari 2022. Selanjutnya pembelajaran akan dilakukan secara online. Selain menghentikan PTM sementara, Hendi Sapan Akrab Wali Kota Semarang tersebut juga akan kembali memperketat aturan kegiatan masyarakat, termasuk menerapkan kembali WFH bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Langkah ini diambil untuk menekan angka kasus COVID-19 yang saat ini kembali meningkat. Dalam sepekan terakhir tercatat per Jumat siang ada 149 kasus aktif, sehingga diharapkan tidak terjadi ledakan kasus seperti pada bulan Juli tahun lalu. 118 warga yang kemudian e, mereka teridentifikasi COVID di Kota Semarang. Kemarin ada 97, kemarinnya lagi ada, pokoknya ini selama seminggu ini cepat sekali, pertambahannya cepat sekali. Maka kawan-kawan, pagi ini juga kami sudah melakukan koordinasi, yang pertama kebijakannya adalah Pembelajaran tatap muka mulai hari Senin kita off-kan selama dua minggu. Ya, jadi supaya anak didik kita belajar dari rumah lewat pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, kami hari Senin itu akan mulai memperlakukan peraturan wali kota pembatasan kegiatan masyarakat. Yang kurang lebihnya kita downgrade kan. Semarang ini misalnya masuk di level 1 hari ini, tadi kebijakan hari Senin ini akan kita buat pembatasan yang lebih ketat lagi seperti di level 2. Misalnya termasuk e, PNS nih kerjanya, ya kita akan buat 75 persen. Sekarang sudah masuk semua. Atau tempat-tempat seperti mall yang hari ini sudah 100 persen, kita batasi 75 persen. Jamnya yang tadinya jam 10, kita buat sampai jam 9, dan seterusnya. E, bukan, bukan ini ya, bukan berarti kita nggak setuju dengan penjaga pertumbuhan ekonomi, tapi kawan-kawan masyarakat Semarang, ayo kita bareng-bareng sementara menahan nafas dulu. Karena angkanya sangat cepat sekali. Kalau kemudian kita AB dengan hal itu, saya khawatir akan terjadi ledakan yang luar biasa lagi seperti pada bulan Juli lalu. Orang nomor satu di kota Semarang ini juga memerintahkan kepada tim Satgas COVID untuk melakukan deteksi cepat pada setiap warga yang terindikasi positif agar dibawa ke ruang isolasi terpusat, supaya tidak menyebarkan ke masyarakat lainnya. Tutuk Carita melaporkan.